بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے چوتھا چودہ کوشچن ہم نے مکمل کر لیے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے کوشچن نمبر ففٹین میں نے کہا تھا کہ کوشچن نمبر ففٹین کے اندر ہم کمپیریزن ٹیسٹ کا جو بیسک کمپیریزن ٹیسٹ ہے وہ لگائیں گے لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ اس کو میں نے تھوڑا سا مزید سالو کر کے چیک کیا ہے کہ اس میں ہم دوسرا ٹیسٹ بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ لمٹ کمپیریزن ٹیسٹ والا بھی لگا سکتے ہیں تو فی الحال ہم سارے کوشچن ان سارے کوشچنوں میں یہی والا ٹیسٹ لگاتے ہیں لمٹ کمپیریزن ٹیسٹ کوشچن نمبر 15 کو کرتے ہیں کوشچن نمبر 15 میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اے این کس کے برابر ہے ہیئر ہیئر اے این از ایکول ٹو ون بائی این فیکٹوریل اگر یہ این فیکٹوریل ہے تو لیٹ کرتے ہیں بی این ہم نے ہد سے بنانی ہے اب کیونکہ اس کے اوپر پاور این کی پاور یعنی کہ ٹو سوری این کی پاور زیرو ہے اوپر این کی پاور نیچے ہے این فیکٹوریل تو این فیکٹوریل کے ذریعے ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ این کی پاور کیا اس میں ٹھیک ہے تو ہم خود سے ایک بنا لیتے ہیں سیریز اسی یعنی کہ بی این از ایکول ٹو ون بائی ٹو کی پاور این خود سے لکھ لیتے ہیں اس بی این کی جگہ یعنی کہ بی این کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو سیریز ہے یہ کنورج کرتی ہے یہ ہمیں پتہ ہے اس بی این کی جگہ آپ کوئی بھی سیریز لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے این کی پاور ٹو بھی لکھ سکتے ہیں این کی پاور سوری ٹو کی پاور تھری کی پاور این بھی لکھ سکتے ہیں ون بائی فور کی پاور این بھی یعنی اپنی مرضی سے کوئی بھی سیریز آپ نے چوز کر لینی ہے میں نے چوز کیا ون بائی ٹو این ٹھیک ہے تو اس کے کیونکہ یہ ہم نے خود سے اس لیے چوز کیا ہے ہم ٹرائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے خود سے اس لیے چوز کیا اگر یہاں سے چوز ہو جاتی تو ہم کر لیتے جیسے ہم یہ جو کوشچن کیا ہم نے جیسے ہم یہاں سے چوز کر لیتے تھے نا این کی پاور اوپر زیرو ہے نیچے سب سے بڑی پاور تھری بائی ٹو ہے تو اس کی بھی یہاں سے چوز کی تھی اس کی بھی یہاں سے اس کی بھی اس کی بھی ہم نے خود سے چوز کی تھی اور اس کی بھی ہم خود سے چوز کریں گے کیونکہ یہاں سے ہم چوز ہی نہیں کر سکتے اگر یہاں سے چوز نہیں کر سکتے تو اپنی مرضی سے کوئی آپ نے سیریز چوز کر لینی ہم اپنی مرضی سے چوز کر لیتے ہیں بی این ون بائی ٹو این اگر اس سے کام نہ چلا تو ہم کوئی اور چوز کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کمپیریزن ٹیسٹ کا تو آپ اس کی لمٹ فائنڈ کرتے ہیں لمٹ این اپروچز ٹو انفینیٹی اے این ڈیوائڈڈ بائی بی این از ایکول ٹو اے این کیا ہے ون بائی این فیکٹوریل ڈیوائڈڈ بائی بی این کیا ہے ون بائی ٹو کی پاور این فیکٹوریل اور لمٹ کیا ہے لمٹ این اپروچز ٹو انفینیٹی ہے اس کو الٹا دیتے ہیں اوپر جا کے ٹو کی پاور این ڈیوائڈڈ بائی این فیکٹوریل ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے این اپروچز ٹو انفینیٹی ہم اس طرح کرتے ہیں اگر اس میں انفینیٹی پٹ کر دیں تو انفینیٹی بائی انفینیٹی فارم بن جائے گی لیکن اگر ڈیریویٹیو لیں تو این فیکٹوریل کا ہم ڈیریویٹیو نہیں لے سکتے تو ہم وہ ایل لا پیٹر رول بھی نہیں لگا سکتے یہاں پر کیونکہ این فیکٹوریل لکھا ہوا ہے تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس این فیکٹوریل کو اوپن کر لیتے ہیں ٹو کی پاور این ڈیوائڈڈ بائی اس کو اوپن کرتے ہیں این ان ٹو این مائنس ون این مائنس ٹو این مائنس تھری اینڈ سو آن کرتے کرتے تھری ٹو ون تک ہمیں پتہ ہے فیکٹوریل ون تک جاتا ہے اب یہاں نیچے ہم نے ٹو کی پاور این بنانا ہے نا ٹو کی پاور این بنے گا تو ہم جو ہے وہ یعنی کہ ٹو کی پاور این کو کینسل کر پائیں گے وہ ہم نے کیسے بنانا ہے وہ ہم نے ایسے بنانا ہے کہ ہر پور اس ہر بریکٹ سے ہر نمبر سے ہم ٹو کامل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جب ٹو کامل لیں گے اس کو اوپر لکھتے ہیں ٹو کی پاور این یہاں این کے این سے ٹو کامل لیں گے تو ادھر ساتھ ٹو لکھ دیں گے اور ساتھ این بائی ٹو لکھ دیں گے ٹھیک ہے این مائنس ون بائی ٹو سے جب این ٹو کا این مائنس ون سے جب ٹو کامل لیں گے تو اندر کیا بچے گا این بائی ٹو مائنس ون بائی ٹو کیونکہ ایک ٹو باہر کامل لے لیا ایک ٹو اندر ہی ہے نیچے ٹو بائی ٹو تھا نا خود سے اگر بنائے ادھر ٹو ادھر ٹو تو ہے ہی نہیں ہے کامن کیسے لیں گے اگر ٹو خود سے بنا لیں ادھر ٹو بائی ٹو ٹو بائی ٹو ایک ٹو باہر کامن لے لیں یہاں بھی بنا لیں ٹو بائی ٹو ٹو بائی ٹو تو اگلے حصے کے ساتھ کیا آئے گا این بائی ٹو مائنس ٹو بائی ٹو ٹھیک ہے اگلی بریکٹ میں کیا آئے گا این بائی ٹو مائنس تھری بائی ٹو ٹھیک ہے ان ہر بریکٹ سے اور تھری بائی ٹو ٹو بائی ٹو ون بائی ٹو ہر بریکٹ سے ہر نمبر سے ہم نے کیا کامل لے لیا ٹو کامل لے لیا جب سارے ٹو کامل لے لیا تو کتنے کامن ٹو لیا ہم نے این ٹو کامل لیا ہے تو ٹو کی پاور این ہو جائے گی ٹھیک ہے لمٹ این اپروچ ٹو انفینیٹی اب یہ ٹو این ٹو این سے کٹ جائے گا آپ دیکھیں اوپر تو کچھ اب انفینیٹی بائی انفینیٹی فارم تو نہیں بن رہی آپ اس میں لمٹ لگائیں گے تو ادھر نیچے انفینیٹی پٹ کریں گے تو سارا کچھ انفینیٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ادھر انفینیٹی پٹ کر دیتے ہیں از ایکول ٹو زیرو یہ جو ہمارے پاس لمٹ آئی ہے یہ زیر
अगर कन्वर्ज नहीं कर रही डाइवर्ज कर रही है तो हमारा काम फेल हो गया हम ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन अगर हम बी एन की तरफ नज़र जो है ना लगाएं तो इधर नज़र आता हमें कि ये वन बाई टू एन जो है ये कन्वर्ज करती है क्योंकि ये जोमेट्रिक सीरीज है लिखेंगे एज एज ये जो बी एन है वन से लेकर टू इन्फिनिटी तक वन बाई टू की पावर एन इस जोमेट्रिक सीरीज जोमेट्रिक सीरीज ठीक है जोमेट्रिक सीरीज एन कन्वर्जिस आल्सो कन्वर्ज करती है एंड कन्वर्जिस क्यों कन्वर्ज करती है क्योंकि जिस इसके अंदर आर क्या है वन बाई टू है इसको अगर होल में लिखें तो आर इसमें क्या है वन बाई टू तो वन बाई टू वन से छोटा है ना आर वन से छोटा हो तो वो सीरीज कन्वर्ज कर दी है तो वो जो जीरो के इक्वल आया है तो फिर हमने फ़ौरन देखा बी एन की तरफ बी एन कन्वर्ज करती है तो बाई कंपेरिजन टेस्ट हम ए एन को भी कन्वर्ज लिख देंगे सो बाई कंपेरिजन टेस्ट ए एन वन बाई एन फैक्टोरियल वन से इन्फिनिटी ये भी क्या है आल्सो कन्वर्जिस तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के अंदर ए एन किसके बराबर है हेयर हेयर ए एन इज इक्वल टू ई की पावर टू एन प्लस ई की पावर माइनस टू एन डिवाइडेड बाय ई की पावर एन प्लस ई की पावर माइनस एन हमने यहाँ से बनानी है जी पहले इसका एल्शियम लेके ना इस माइनस पावर ख़त्म कर देते हैं ई की पावर टू एन प्लस वन बाई ई की पावर टू एन इसको पहले ख़त्म करते हैं ना माइनस वाली पावर फिर हम इसको हल करेंगे प्लस वन बाई ई की पावर एन ठीक है ये एल्शियम जब लेंगे ई की पावर फोर एन हो जाएगा प्लस वन डिवाइडेड बाई ई की पावर टू एन और ये जब एल्शियम लेंगे ई की पावर टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई की पावर एन हो जाएगा मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये इससे पा एक कट जाएगी तो ई की पावर फोर एन प्लस वन ठीक है डिवाइडेड बाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाली के साथ ई की पावर टू एन प्लस वन मज़ीद इसको हल करें तो ई की पावर फोर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई की पावर थ्री एन प्लस वन तो अब ये पॉजिटिव में बन गया पावर प्लस में चेंज हो गया माइनस में थी तो अब इसको हल करेंगे अब इसमें चूज़ करेंगे हम बी एन ये एन ये है ना तो बी एन कैसे चूज़ करेंगे लेट सिगमा वन टू इन्फिनिटी बी एन किसके बराबर हो जाएगी बी एन हम ऊपर सबसे बड़ी पावर सॉरी फोर एन प्लस वन नहीं है खाली फोर एन ही होनी चाहिए फोर एन है खाली ठीक है प्लस वन नहीं है ये गलत है ये ठीक है प्लस वन इस तरह लिखा हुआ है फोर एन प्लस वन नीचे है फोर एन प्लस वन ई की पावर फोर एन प्लस वन नीचे क्या है ई की पावर थ्री एन तो ये साथ ई की पावर एन है भी गलती हो गई है ठीक है तो ये हमारे पास ये आती है ए एन अब बी एन कैसे चूज़ करनी है सबसे बड़ी पावर ऊपर क्या है ई की पावर फोर एन है नीचे सबसे बड़ी पावर क्या है ई की पावर थ्री एन है पावर थ्री एन है ठीक है समीशन भी साथ लिख देते हैं वन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई की पावर एन बन जाएगी सिर्फ वन टू इन्फिनिटी क्यों क्योंकि ये देखें ये ऊपर जाके थ्री माइनस हो जाएगा फोर माइनस थ्री वो वन हो जाएगा वन एन ये हमारे पास हमने बी एन चूज कर लिया तो अब लिखते हैं नौ नौ अब लिमिट फाइंड करते हैं एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इज इक्वल टू ए एन किसके बराबर है ए एन हमारे पास ये चीज़ है ए की पावर फोर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई की पावर थ्री एन प्लस ई की पावर एन तो जब बी से डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई बी एन क्या है हमारे पास वो ई एन है ई की पावर एन है जब मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये उल्ट जाएगा इधर मल्टीप्लाई लिख देते हैं वन बाई ई की पावर एन इज इक्वल टू ई की पावर फोर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई की पावर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर एन प्लस ई की पावर टू एन ठीक है अब ई की पावर एन से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं ऊपर भी नीचे भी ई की पावर फोर एन से डिवाइड करते हैं सॉरी इधर लिमिट भी है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी क्योंकि बड़ी पावर क्या है ई की पावर फोर एन ऊपर भी डिवाइड करते हैं तो वन आ जाएगा प्लस ई वन से डिवाइड करेंगे तो वन बाई ई की पावर फोर एन आ जाएगा डिवाइडेड बाई इससे डिवाइड करेंगे तो वन प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो वन बाई ई की पावर टू एन आ जाएगा नीचे क्योंकि ई की पावर जब फोर एन से डिवाइड करेंगे तो टू एन वाला उससे कट के फोर वाले से कट के टू बन जाएगा तो ये था हमारा यहाँ तक लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी जब अप्रोच करेंगे तो वन प्लस ज़ीरो हो जाएगा ये वन बाई इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी ये भी ज़ीरो हो जाएगा इज इक्वल टू वन आता है ये ज़ीरो के बराबर नहीं आता ये जवाब है हमारा ये ज़ीरो के बराबर नहीं आता अगर ज़ीरो के बराबर नहीं आता तो साथ छोटा सा लिख देंगे हम 
बोथ सीरीज बिहेव अलाइक बिहेव बिहेव अलाइक एक जैसा बिहेव करेंगे अगर एक कन्वर्ज करेगी दूसरी भी कन्वर्ज करेगी अगर एक डाइवर्ज करेगी दूसरी भी डाइवर्ज करेगी जब यहाँ तक आ गए तो हम देखेंगे बी एन की तरफ बी एन हमारे पास ये थी क्योंकि बी एन डाइवर्ज करती है कैसे डाइवर्ज करती है इसको कैसे हमें पता चलेगा ये डाइवर्ज करती है क्योंकि ये एक जोमेटिक सीरीज़ है एन की जगह वन रखें तो वन जमा ए की पावर टू जमा ए की पावर थ्री जमा ए की पावर फोर एंड सो ऑन जोमेटिक सीरीज़ है अगर जोमेटिक सीरीज़ है तो हम आर आर के बारे में चेक करते हैं ना कि अगर आर ग्रेटर दैन वन हो तो डाइवर्ज करती है अगर आर लेस दैन वन हो तो कन्वर्ज करती है आर का मार्ड तो आर क्या है हमारे पास अगली टर्म ऊपर रखते हैं पिछली टर्म नीचे रखते हैं ये काट के ई e आएगा जवाब आर ई e के बराबर आता है आर अगर ई e के बराबर आता है तो ई e की वैल्यू क्या होती है टू पॉइंट सेवन वन समथिंग तो ये तो वन से बड़ा है वन से ग्रेटर है तो हम लिखेंगे ये क्योंकि ये जोमेटिक सीरीज बी एन वाली क्योंकि इसमें आर ग्रेटर दैन वन है तो ये डाइवर्ज करती है तो डायरेक्ट हम लिखते हैं एज एज ए बी एन ई की पावर एन वन टू इन्फिनिटी ये डाइवर्ज करती है डाइवर्ज सो बाई कंपेरिजन टेस्ट ए एन वाली भी डाइवर्ज करेगी क्योंकि वो बहुत बिहेव अलाइक हमारे पास रिजल्ट आया है तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है सिगमा वन टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एन लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन इसमें ए एन क्या हमारे पास ए एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन हेयर हेयर ए एन लॉग ऑफ एन डिवाइड बाई एन और हमने बी एन बनाना है बी एन इज इक्वल टू तो अब मुझे बताएं ऊपर अगर लॉग आ गया है तो लॉग में लॉग को हम नहीं छेड़, छेड़ेंगे ठीक है वो तो कोई कॉन्स्टेंट ही समझे लॉग तो अब देखें इसके साथ ऊपर एन की पावर ज़ीरो है नीचे एन की पावर वन है एन की पावर ज़ीरो एन की पावर वन इज इक्वल टू एन की पावर ज़ीरो वन डिवाइडेड बाई एन बी एन हमने चूज़ कर लिया अब बी एन के बारे में हमें पता होना चाहिए कन्वर्ज करती है डाइवर्ज ये तो कन डाइवर्ज करती है हारमानिक सीरीज़ है तो इसके बारे में हमें पता है अब हम आगे चले चलेंगे नौ नौ लिमट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन ठीक है ए एन किस के बराबर है लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन डिवाइड बाई बी एन किस के बराबर है वन बाई एन ये से कट जाएगा तो हमारे पास आएगा लॉग जो इन्फिनिटी है अगर इसमें पुट कर दें लॉग इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी होता है ठीक है लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो अब ये आ गया इन्फिनिटी अगर ये इन्फिनिटी आ गया है तो हमारे पास ये तीसरी चीज़ आ गई है ठीक है अगर ये रेशो इन्फिनिटी है तो बी एन लाजमी डाइवर्ज होनी चाहिए बी एन लाजमी डाइवर्ज होगी तो ए एन डाइवर्ज कर जाएगी तो बी एन हमने चूज़ की थी वो तो डाइवर्ज है ठीक है तो हम लिखेंगे एज बी एन डाइवर्ज सो बाई कंपेरिजन टेस्ट ए एन आल्सो डाइवर्ज ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन में ए एन किसके बराबर है ए एन इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एन इसकी पावर एन और हमने बी एन ऐसी चूज करनी है जिसके बारे में हमें पता हो बी एन यहाँ से तो हम चूज नहीं कर सकते ठीक है तो बी एन खुद से हम बना लेते हैं कि जो इस यानी कि जब लिमिट फाइंड करें तो इसमें कोई कैंसिल वगैरह हो जाए तो इसमें कैंसिल वगैरह की भी हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि जब इस चीज़ की लिमिट लेंगे इस चीज़ के अगर हम लिमिट लें लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर टू में या में हमें वन में लिमिट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ये वाली जो लिमिट होती है ये ई के बराबर होती है ठीक है अगर ये ई के बराबर होती है तो हमें इसके साथ कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए इसका मतलब बी एन हम वन ले लेते हैं ठीक है ताकि ये लिमिट आए तो हम आसानी से इसकी लिमिट फाइंड कर सकें वन भी एक सीरीज है ठीक है वन भी एक वन अगर सिगमा वन कर लें यानी कि बी एन सिगमा बी वन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू सिगमा वन टू इन्फिनिटी वन यानी कि वन जमा वन जमा वन जमा वन जमा वन सो वन ये भी एक सीरीज़ है और ये सीरीज़ हम खुद से बना लेते हैं बी एन लेट का लेते हैं लेट बी एन इसके बराबर है ठीक है हेयर अब इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं नाओ नाओ लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इज इक्वल टू ए एन वन प्लस वन बाई एन इसकी पावर एन डिवाइड बाई वन लिमिट 
एंड अप्रोच टू इन्फिनिटी तो मैंने कहा था कि ये इसकी लिमिट ई के बराबर होती है डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू ई होता है ई जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होता टू पॉइंट वन सेवन वन होता है कुछ समथिंग तो ये बोथ बिहेव अलाइक बोथ सीरीज बोथ बिहेव अलाइक ठीक है अब बोध भेव लाइक मतलब जब ये चीज़ आ जाए तो हम जाते हैं बी एन की तरफ बी एन हमें पता है कि यह डाइवर्ज करती है डाइवर्ज क्यों करती है बेशुमार वन जमा करते जाए करते जाए ये कभी रुकेगा ही नहीं इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये वन जमा करते जाए करते जाए तो बेशुमार मतलब आंसर आ जाएगा बहुत बड़ा आंसर तो हमें ये जो है ना ये सीरीज हमेशा डाइवर्ज करती है कॉन्स्टेंट सीरीज तो इसको हम लिखेंगे एज बी एन डाइवर्जिज बाई कंपेरिजन टेस्ट ए एन आल्सो डाइवर्जिज उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में हेयर ए एन ए एन किसके बराबर है ए एन इज इक्ल टू साइन पाई बाई एन अब साइन पाई बाई एन के बारे में चेक करने के लिए कि ये कन्वर्ट करती है डाइवर्ज इसके मुताबिक हम बी एन कैसी चूज़ करें बी एन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसी चूज़ करें कि हमारे पास ये चीज़ अगर हम इसकी लिमिट फाइंड करें तो वो लिमिट कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए ठीक है हमें पता है कि साइन साइन थीटा बाई थीटा अगर हमारे पास लिमिट थीटा ज़ीरो को अप्रोच करता है यानी कि यह जो अंदर वाली चीज़ है अंदर वाली चीज़ है अगर ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है तो इसका जवाब वन आता है ये आपने पढ़ा होगा कैलकुलस के अंदर ये फार्मूला हमने इस साइन साइन वाली चीज़ आ गई तो हमने ये चीज़ बनानी पड़ेगी यहाँ पर ये चीज़ कैसे बनेगी यानी कि अगर इधर हम बना लें साइन पाई बाई एन डिवाइडेड बाई हाली पाई बाई एन अगर बना लें लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कर दें तो ये अब आप सोचेंगे कि यार ये तो थीटा अप्रोच ज़ीरो को कर रहा है तो ये तो एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कर रहा है ये कैसे होगा तो मैंने इस तरफ इशारा किया था आपको कि थीटा अप्रोच टू ज़ीरो अगर इधर ज़ीरो बन रहा है और इधर भी ज़ीरो बन रहा है तो हम इधर वन लिख सकते हैं अब जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये सारी बात है इधर ज़ीरो बन जाएगा इधर ज़ीरो बनेगा इधर भी ज़ीरो बनेगा तो ये क्या बन जाएगा वन इसका मतलब है बी हमने ऐसी चूज़ करनी है इज़ इक्वल टू पाई बाई एन चूज़ कर लेते हैं साइन के मुताबिक ठीक है तो हम लिखे हैं नौ हम लिमिट फाइंड करते हैं लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन इज़ इक्वल टू ए एन की जगह रखेंगे हम साइन एन अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन पाई बाई एन रखेंगे डिवाइडेड बाई बी एन की जगह पाई बाई एन रखेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये जब इन एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाता है पाई बाई एन ऊपर जो मर्जी हो नीचे इन्फिनिटी हो तो ज़ीरो बन जाता है ये भी ज़ीरो बन जाता है तो फिर इसकी जगह हम वन लिख सकते हैं तो ये जवाब ज़ीरो नहीं आया हम लिखेंगे साथ बोथ बिहेव अलाइक बोथ सीरीज यानी कि बोथ सीरीज बिहेव अलाइक एक जैसा बिहेव करेंगी अब हम देखेंगे इसकी तरफ ये सीरीज़ कैसी है ये हारमोनिक सीरीज है अगर पाई को बाहर कामल ले लें तो ये हारमोनिक सीरीज बन जाती है ठीक है हम लिखेंगे नौ नौ एज एज ये जो बी एन वाली सीरीज़ है बी एन वन टू इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ये पाई बाई एन वन टू इन्फिनिटी पाई को अगर बाहर लिख लें वन टू इन्फिनिटी वन बाई एन तो ये हारमोनिक सीरीज़ है हारमोनिक सीरीज डाइवर्ज करती है डाइवर्जिस ठीक है सो बाई कंपेरिजन टेस्ट ए एन आल्सो डाइवर्जिस ए एन भी डाइवर्ज कर जाएगी उसके मुताबिक उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में है लिखेंगे हेयर हेयर ए एन हमारे पास क्या है ए एन वन बाई ई की पावर एन स्क्वेयर है बी एन हम लेट करते हैं लेट बी एन इज इक्वल टू अब इसमें भी हम ऊपर ई की पावर ज़ीरो है नीचे ई की पावर एन की पावर टू है अगर हम उसी तरीके से चूज़ करें तो हमें तो फिर वो ही बन जाएगी इधर एन की पावर टू यानी कि अगर बड़ी पावर की शक्ल में चूज़ करें अगर ऊपर भी देखेंगे ई की पावर क्या है नीचे भी देखेंगे ई की पावर क्या है तो फिर तो वही बन जाएगी फ़ायदा ही कोई नहीं फिर तो इसमें भी हमें खुद से बनानी पड़ेगी सीरीज़ खुद से इससे मिलती जुलती बना लें वन बाई ई की पावर एन लिख लें ठीक है इसे मिलती जुलती लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए कन्वर्ज करती है डाइवर्ज तो इसके बारे में हमें पता है क्योंकि ये जोमेटिक सीरीज़ है जोमेटिक सीरीज को इस तरह लिख सकते हैं ई की पावर एन वन बाई ई प्लस वन बाई ई की पावर टू प्लस वन बाई ई की पावर थ्री प्लस सो वन जोमेटिक सीरीज अब ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज ये कन्वर्ज करती है क्योंकि वन बाई आर हमारे पास क्या है वन बाई ई आर कामन रेशियो वन बाई ई है वन बाई ई वन से छोटा है 
अगर आर वन से छोटा है तो ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो इसके बारे में हमें पता है कि ये कन्वर्ज करती है ठीक है तो हम लिखेंगे नाओ नाओ लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इज इक्वल टू ए एन क्या है वन बाई ई की पावर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी एन क्या है वन बाई ई की पावर एन उल्टाएंगे इसको वन बाई ई की पावर एन स्क्वेयर मल्टीप्लाई ई की पावर एन बाई वन इज इक्वल टू ई की पावर एन डिवाइडेड बाई ई की पावर एन स्क्वेयर लिमिट भी साथ लिखनी है लिमिट साथ लिखनी है आपने लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी जब ये एन इधर एन स्क्वेयर है जब ये नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा वन बाई ई की पावर एन स्क्वेयर माइनस एन हो जाएगा ठीक है तो इसमें वन बाई ई की पावर एन कामन लेंगे एन माइनस वन तो इसमें जब एन की जगह इन्फिनिटी बुट करेंगे तो नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा इज इक्वल टू वन बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो अब ये चीज़ आ गई है ज़ीरो के इक्वल जब ज़ीरो के इक्वल आ गया तो ये केस बन गया जब ये केस बन गया तो हम देखेंगे बी एन वाली की तरफ बी एन वाली क्या कर रही है कन्वर्ज कर रही है तो हमारा काम हो गया है बी एन हमने चूज़ किया वो कन्वर्ज करती है तो हम लिख देंगे एज एज बी एन वन बाई ई की पावर एन कन्वर्जिज बाई कंपेरिजन टेस्ट ए एन आल्सो कन्वर्जिज़